Tapi kalau yang mau maksud Wakil mobil masing-masing diletakkan di tempat atau posisi kursi masing-masing Seki berarti keluarkan lama Ya dari panggung izin Ustaz mungkin bisa diceritakan singkat aja Ustaz awal masuk JI dan akhirnya kembali ke pangkuan NKRI saya pribadi. Ya, pribadi Ustaz. Saya awalnya waktu SMA mengikuti pengajian Ustaz Abdullah Sungkar di Surabaya. Kemudian lewat kajian-kajian beberapa kali atau beberapa puluh kali, saya akhirnya dipahamkan kepada beliau bahwa eh, dakwah ini perlu ada satu perjuangan. Dan perjuangan itu harus membentuk satu kelompok atau satu kekuatan, satu persatuan yang disebut jamaah. Kemudian saya bergabung. Belakangan saya mengetahui bahwa Ustadz Abdullah Sukar ini adalah uh, berjuang atas nama NII. Beliau juga memahamkan kepada kami tentang NII. Akhirnya kami gabung. Sampailah kemudian Ustadz Abdullah Sukar mengantarkan saya bersama teman-teman untuk terlibat di dalam mem- mempelajari jihad baik teori maupun praktek di Afghanistan. Sepulang dari Afghanistan, Ustaz Abdullah Sungkar menjelaskan kepada kita ada beberapa persoalan pada NII. Setelah lewat beberapa kali uh, islah, ternyata tidak ditemukan jalan tengah, akhirnya beliau bersama teman-teman senior uh, mendirikan jamaah islamnya sekaligus keluar daripada NII. Dan saya ikut karena saya melihat hujah-hujah beliau dan teman-teman lebih kuat. Nah, itulah sebenarnya sampai akhirnya uh, terjadilah seperti sekarang ini. Yang kemudian saya kebetulan juga Alhamdulillah mendapatkan nikmat Allah. Karena berjuang ini bisa dipenjara. Di penjara ini kami diskusi, kemudian diskusi juga teman-teman yang ada di luar. Setelah kita mempelajari lebih mendalam lagi, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nah, maka setelah diskusi panjang, bertanya kepada para ulama, dan juga dalam rangka untuk lebih mengikuti pendapat kiai-kiai ulama-ulama yang ada di Indonesia ini, dan supaya lebih sinkron aktivitas kita dengan aktivitas pemerintah, maka kami setelah berpikir panjang, kemudian Uh, memilih bahwa aktivitas yang paling tepat untuk menunjang dakwah kami di luar adalah pembubaran organisasi. Ustaz, kalau untuk dikirim ke Afghanistan, Ustaz, apa yang Ustaz lakukan di sana, pelatihan ya. militer atau gimana? Man? Awalnya kita belajar di sana, di samping membantu mujahidin Afghanistan. Kami belajar jihad. Uh, belajar jihad sepulang di sana kurang lebih dua tahun ya kemudian kami kembali kepada medan dakwah di Indonesia. Kalau jihad pemaknaan jihadnya seperti apa Ustaz? Siapa yang diperangin di sana? Di kalau di Afghanistan ini kan musuh bersama, musuh bersama baik itu musuhnya Amerika, musuhnya Pakistan, musuhnya Cina, musuhnya NATO, yaitu Rusia pada saat itu. Sehingga pemerintah Indonesia juga memberikan laluan buat kami untuk berangkat karena musuh juga karena sebenarnya Afghanistan ini bukan tujuan utama daripada uh, Rusia tujuan utamanya sebenarnya kan Pakistan karena mereka ingin mendapatkan pelabuhan pelabuhan ya karena Cina ini kan apa Rusia kan pelabuhannya beku kan ya es hmm. tapi uh, ternyata setelah ada perlawanan yang besar dari Mujahidin Afghanistan dibantu oleh Pakistan, ya ekspansi Rusia ini tidak sampai kepada Pakistan. Tahun berapa Ustaz Anda ke sana? Saya berangkat tahun awal 86, 1986. Pulang? Dua tahun kemudian. Dua tahun kemudian. Ustaz berarti di sana Ustaz sempat angkat senjata Ustaz? 
Ya lebih banyak kepada kami di camp latihan saja Karena pemerintah Mujahidin di sana itu punya satu kebijakan Yang di, diarahkan untuk melawan Rusia ini lebih banyak Mujahidin-Mujahidin selain dari Indonesia Adapun Indonesia tidak diarahkan ke sana Kebanyakan Mujahidin dari Arab yang diarahkan untuk berperang melawan Rusia Ustaz, kalau boleh tahu organisasi untuk di Afghanistan yang Ustaz gabung apa? al ittihad al islamiyah pimpinan Abdul Rabbi Rasul Sayyab yang bekerja sama dengan uh, Syekh Abdul Azam Rahimahullah Itu di mana lokasinya? Awarnya di pesawar Kemudian perkembangan selanjutnya mereka membuat camp besar di Sada nah, Agak masuk, kalau pesawar kan perbatasan dengan Pakistan Ustaz sekarang kan udah kembali ke pangkuan NKRI nah, Alasan utama Ustadz memilih kembali ke pangkuan NKRI Pertama saya melihat ini sesuai dengan ilmu yang kita kaji Kemudian yang kedua sesuai dengan kesepakatan bersama kita Kemudian yang ketiga setelah kami belajar daripada pendapat-pendapat ulama yang ada di Indonesia di mana kami mendapatkan satu informasi yang jelas bahwa proses lainnya Indonesia ini tidak bisa dijauhkan dari usaha-usaha para ulama di masa lalu karena pemahaman-pemahaman itu dan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain diantaranya dalam rangka untuk meminimais image negatif terhadap kelakuan beberapa ikhwan maka kami mengambil satu kesimpulan bahwa langkah yang paling tepat kita bubarkan organisasi. Ustaz, izin Ustaz, berarti Ustaz pernah di penjara dari tahun berapa tahun? Saya dua kali, masuk penjara pertama 2004, ponis tiga tahun, kemudian yang terakhir ini 2021, ponis lima tahun. Lima tahun sudah selesai Ustaz? Sudah, sudah bebas. Alhamdulillah. Kalau yang pertama 2004, dikatakan menyembunyikan Nurdin dan Azhari. Padahal sebenarnya kami, saya punya misi dari teman-teman untuk memberikan nasihat buat untuk Nurdin dan Azhari untuk tidak kebom lagi. Tapi karena menyembunyikan personal dan menyembunyikan informasi, ya kena tiga tahun. Adapun yang terakhir ini, karena saya stafnya berbara. Saya sebagai kabin FKPT, ya kena juga. Dengan 42 pemikiran yang di, uh, dipaparkan oleh Pak Parah itu? Secara umum oke. Okay. Secara umum karena itu ya itu pemikiran ulama-ulama sejak zaman dulu yang kemudian disarikan oleh beliau. Sudah sering kita dengar itu dan ini lebih ditata lebih rapi lagi oleh beliau. Pak Ustadz juga ada ikut uh, sumbang pikiran ke dalam 42 pikiran itu? Uh, karena itu ditulis di penjara ya, kita lebih banyak di luar kami. Jadi waktu Mas Pak Amara bikin itu, Bapak udah keluar? Saya sudah proses keluar, saya keluar. Dan beda, beda LP-nya. Saya di Gunung Sindur, beliau di PMD. Tapi pikiran-pikiran dan buku-buku yang beliau baca juga yang kami baca. Karena buku-buku Mas Sowar itu. Pak Sofi, ini kalimat kuncinya ya. Jadi kalau kalimat kuncinya pada ini nasati ya, atau teksat kata kuncinya pada lamdukholif tidak bertentangan. Kalau di sini dia menggunakan mawafako ya mawafako. Wa in alamta la siasata ilama nafkahu bihi saru fagola. 